Moduł Gate służy do sterowania bramami. Moduł zasilany jest napięciem w zakresie od 9 do 30 V prądu stałego. Współpracuje praktycznie z każdą automatyką bramową. Oto kilka przykładów. Moduł ten występuje w dwóch wariantach kolorystycznych – pomarańczowym oraz szarym. Jednym modułem możemy sterować dwoma bramami lub dwoma furtkami albo bramą i furtką. Posiada dwa wyjścia do sterowania automatyką oraz dwa wejścia do podłączenia czujników, np. kontraktonów lub krańcówek, dzięki którym uzyskamy informacje o stanie bramy, czy jest otwarta, czy zamknięta. Otworz aplikację i wyszuka moduł, tak by można było nim sterować. Zakładka Foldery, Folder Praca, Edytuj, Dodaj urządzenie i zaznaczam oba wyjścia modułu Gate. Zapisuję ustawienia. W moim przypadku zamiast automatyki bramowej mam podłączony przekaźnik zasilany napięciem 12V. Na jego wyjściu podłączona jest taśma LED. Każdy impuls będzie sygnalizowany świeceniem się tej taśmy. Do wejścia modułu Gate podłączyłem przycisk. Będzie on symulował pracę krańcówki kontraktonu w automatyce bramowej. Klikając w ikonę Brama 1 wysyłamy impuls, który załączy moją taśmę. Każde kliknięcie powoduje wysłanie impulsu do automatyki bramy. Pierwszy impuls uruchamia bramę, otwiera ją, kolejny zatrzymuje bramę i następny ją zamyka. Przejdźmy do ustawień dodatkowych. Klikamy na ikonę bramy przez kilka sekund, aż do momentu, gdy się powiększy. Teraz klikamy w trzy kropki i wybieramy opcję ustawienia. W tym miejscu możemy zmienić nazwę, ustawić długość sygnału wyjściowego lub odwrócić logikę wyjścia. Wtedy moduł będzie wystawiał sygnał ciągły, a w momencie kliknięcia w ikonę pojawi się przerwa o długości określonej w czasie załączenia czyli w ustawieniu wcześniejszym. Wybieram teraz drugie wyjście, klikam długo, ikona się powiększa, opcję ustawienia, zmieniam nazwę na furtka, zatwierdzam, jeszcze raz trzy kropki i opcja zaawansowane. W pozycji czwartej wybierz ikonę wyjścia drugiego, wybieram furtkę. I zatwierdzam. Zamiast widoku bramy mamy teraz widok furtki. Wróćmy do ustawień zaawansowanych. W opcji wejście pierwsze wybieramy czujnik zamknięcia dla wejścia pierwszego. Zatwierdzam. Jak wspomniałem, mój przycisk podłączyłem do tego wejścia. Symuluje on pracę kontraktonu lub krańcówki. W momencie, gdy czujnik zadziała, pojawia się informacja o stanie bramy. Będzie wyświetlana tak długo, jak ten czujnik będzie aktywny. Wróćmy do ustawień zaawansowanych. W opcji wejście pierwsze wybieramy tym razem czujnik otwarcia. Zatwierdzam, wciskam przycisk, tym razem otrzymujemy informację, że brama jest otwarta. Każda inna pozycja to brama w ruchu, uchylona lub częściowo zamknięta, otwarta. Start bramy, otwieranie. Stop bramy, zatrzymanie. W praktyce wygląda to tak. Otwieram aplikację. Start bramy. Zamykanie.
rama stop. Start bramy, otwieranie, brama stop. Start bramy, zamykanie. Podłączamy czujniki krańcowe zamknięcia do wejść modułu Foxgate. Brama została zamknięta. Wyświetla się informacja o stanie bramy. Brama zamknięta. Start bramy. Otwieranie. Podłączamy czujniki krańcowe otwarcia do wejść modułu Foxgate. Start bramy. Otwieranie. Zmiana konfiguracji w aplikacji. Brama się otwarła i samoczynnie zatrzymała. Wyświetla się informacja o stanie bramy. Brama otwarta.